ধারার ক্লাস করব আমরা ধারার ক্লাস মূলত দুই প্রকার আমরা গণিতে ধারার ক্লাস করেছি সমান্তর ধারা এবং গুণোত্তর ধারা সেটা ছিল গণিতের ধারা আর আজকে আমরা পড়বো মানসিক দক্ষতার ধারার ক্লাস এটা কেমন ধারা এই ধারাগুলো এই ধারাগুলোর সমান্তর বা গুণোত্তর ওরকম স্পেসিফিক কোনো প্যাটার্ন থাকবে না হ্যাঁ এই ধারাগুলোরও প্যাটার্ন থাকবে কিন্তু সেই প্যাটার্নটা সমান্তর হবে না গুণোত্তর হবে না একটু স্পেশাল টাইপের ধারা হবে যেমন দেখেন এই যে একটা উদাহরণ এসেছে থ্রি নাইন টোয়েন্টি সেভেন এইটি ওয়ান এটা বিয়াল্লিশ তোমার বিসিএস প্রিমিনারিতে মানসিক দক্ষতা এসেছে কিন্তু এটা কিন্তু মানসিক দক্ষতার ধারা না এটা সরাসরি গণিতের ধারা কেন গণিতের ধারা গণিতে এটা গুণোত্তর ধারা দেখেন তিনের তিন গুণ হচ্ছে নয় আবার নয়ের তিন গুণ হচ্ছে সাতাইশ সাতাইশের তিন গুণ হচ্ছে একাশি সুতরাং একাশি তিন গুণ যেটা সেটাই হবে আনসার এটা একটা সিম্পল গুণোত্তর ধারা কিন্তু এরপরে দেখবেন আরো কিছু ধারা পাবো যেখানে এই সিকুয়েন্স মেনটেন করা হবে না যেমন দেখেন একের পরে চার ডিফারেন্স হচ্ছে তিন আবার চারের পরে নয় ডিফারেন্স হচ্ছে পাঁচ তাহলে এটা সমান্তর ধারা না কারণ সমান্তর ধারায় ডিফারেন্স সমান থাকে আবার দেখি এটা গুণোত্তর ধারা হয় কিনা একের চার গুণ হচ্ছে চার তাহলে চারের চার গুণ হচ্ছে ষোলো যদি এখানে নয় না থেকে ষোলো থাকতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম এটা গুণোত্তর ধারা হয়েছে অথবা যদি একের এক আর তিনে চার চার আর তিনে সাত এখানে নয় না থেকে যদি সাত থাকতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম এটা সমান্তর ধারা হয়েছে সুতরাং এই যে ধারাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা না হয়েছে সমান্তর ধারা না হয়েছে গুণোত্তর ধারা তাহলে সমান্তর গুণোত্তর যদি কোনোটাই যদি না হয় তাহলে এই ধারাটা কিভাবে বের করা হয় তো এটা অ্যাকচুয়ালি অন্য কোন না কোনো সূত্র বা কোনো না কোনো প্যাটার্ন বা কোনো না কোনো সিকোয়েন্স এর মধ্যে অবশ্যই লুকিয়ে আছে সেই সূত্রটা ধরতে হয় কিভাবে সেটাই আমরা আজকে আলোচনা করব আজকে আমরা শিখব শর্তযুক্ত ধারা ব্যতিক্রম কিছু ধারা আমরা আজকে আমরা প্র্যাকটিস করব তো আপনারা কি আমার স্ক্রিনটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা ক্লাস শুরুর আগে কিছু বেসিক কিছু বিষয় আলোচনা করে নেই ক্লাসের ইয়া ধারার আগে প্রপেগেশন শব্দটার সাথে কে কে পরিচিত আছেন বলেন তো প্রপেগেশন শব্দের অর্থ কি না না পরাগায়ন না পরাগায়ন তো পোলেনেশন পরাগ ইংরেজি পোলেন প্রপেগেশন বা প্রপেগেট ভার্ব প্রপেগেশন নাউন শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রগমন মানে এগিয়ে যাওয়া এখন এগিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে একটার পরে আর একটা স্টেপ অতিক্রম করা তার মানে ধারার প্রত্যেকটা একটার পর আরেকটা পদ যে এগিয়ে যাচ্ছে এটাকেই প্রপেগেশন বলা হয় তো এই প্রপেগেশনের কিছু মুড আছে বা কিছু সিকুয়েন্স আছে যেগুলো ধরতে পারলে আমি খুঁজে বের করতে পারবো এই ধারাটা আসলে কি ধরনের সমান্তর বা গুণোত্তরের ক্ষেত্রে প্রপেগেশন নিয়ে আমাদের আলোচনা করার দরকার নাই কারণ সমান্তর বা গুণোত্তর ধারার কিছু সূত্র আছে আমরা মনে আছে কিনা এ প্লাস এর মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এরকম কিছু সূত্র ছিল এ আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এরকম সূত্র ছিল কিন্তু সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে এরকম কোনো সূত্র আমাদের নাই এই জন্য আমাদেরকে শিখতে হবে কিভাবে ধারা নতুন নতুন ধারা তৈরি হতে পারে এটাকে বলা হয় মোড অফ প্রপেগেশন আমার লেখা দেখা যাচ্ছে এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে এটাকে মোড অফ প্রপেগেশন বলে কি কি উপায়ে বাড়তে পারে এক নাম্বার হচ্ছে আমরা তো দেখেছি যে সমান্তর ধারা সমান্তর ধারা ছাড়া আরো কিছু ধারা হয় যেমন প্রথমে আমরা বলি এডিশন এডিশন শব্দের অর্থ সবাই আমরা জানি এডিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে যোগ করা সাধারণত যোগ করে করে ধারা সামনে এগিয়ে যায় 
যেমন এক নাম্বার হচ্ছে সমান্তর ধারা সবচেয়ে কমন যেটা সেটা হচ্ছে সমান্তর ধারা সমান্তর ধারা ছাড়াও কিছু ব্যতিক্রম ধারা আছে যারা যোগ করে করে আগায় সেটা হচ্ছে একই সংখ্যার পুনরাবৃত্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এটা কেমন একই সংখ্যা বারবার বাড়তে থাকবে যেমন মনে করেন আমি যদি একটা ধারা শুরু করি উদাহরণ একটা উদাহরণ দেই প্রথমে লিখলাম থ্রি সরি ওয়ান ওয়ানের পরে আমি একটা সংখ্যা লিখলাম মনে করেন থ্রি আচ্ছা থ্রি এর পরে আমি একটা সংখ্যা লিখলাম সেভেন সেভেনের পরে আমি একটা সংখ্যা লিখলাম মনে করেন থার্টিন এই যে ধারাটা আমি আবিষ্কার করলাম এটা কিন্তু এই মাত্র আবিষ্কার করলাম ঠিক আছে তো এই ধারাটার বৈশিষ্ট্য কি দেখেন এই ধারাটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক আর তিনের ডিফারেন্স কত দুই তিন আর সাথে আচ্ছা এটা কি সমান আগে আপনারা বলেন তো এটা কি সমান্তর ধারা হয়েছে হয় নাই আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে এটুক যেহেতু বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ বাকি টাইম পরে বলতেছি তিন আর সাতের ডিফারেন্স কত চার আচ্ছা সাত আর চার তেরো ডিফারেন্স কত তেরো আর আঠারো একাশি লিখছি না কি আমি সরি এটা একাশি হবে না এটা হবে তেরো আর আঠারো ডিফারেন্স কত আট আচ্ছা এখন যদি আমরা দেখি দেখেন প্রত্যেকটা জায়গায় আচ্ছা প্রতিবার দেখেন দুই থেকে চার বাড়লো চার থেকে ছয় বাড়লো ছয়ের পরে আট বাড়লো মানে প্রতিবারই প্লাস টু প্লাস টু করে বাড়তেছে প্লাস টু করে বাড়তেছে তাহলে এইবার যেহেতু দেখেন প্রথমবার দুই বেড়েছে পরের বার চার বেড়েছে পরের বার ছয় বেড়েছে পরের বার আট বেড়েছে এরপরের এর বার কত বাড়া উচিত লিখি তাহলে আমার দশ বাড়া উচিত তাহলে একুশের পরে দশ বাড়লে পরে সংখ্যাটা কত হবে এটা হচ্ছে আমার সেই পদ্ধতি বলেন সবাই বুঝতে পেরেছেন কিনা তাই না আচ্ছা আর একটু বলতে বলেছেন অনেকে বুঝতে পারেননি মানে আমি বলেছি যে প্রথম পদটা ছিল ওয়ান দ্বিতীয় পদটা ছিল থ্রি তাহলে ওয়ানের পরে যে থ্রি পেলাম আমরা কিভাবে পেয়েছি দুই যোগ করে পেয়েছি এটা তো বুঝতে পেরেছেন যিনি বলেছেন আর একটু বলতে তিনি রেসপন্স করবেন আচ্ছা এখন তারপরে বলেছে থ্রি এর পরে পরবর্তী পদটা হচ্ছে সাত তাহলে তিনের সঙ্গে কত যোগ করে সাত হয় চার তাহলে আগের বার যোগ করতে হয়েছিল দুই এবার যোগ করতে হয়েছে চার তারপরে আবার সাতের পরে যখন তেরো পেলাম তখন যোগ করতে হয়েছে ছয় তাহলে প্রথমে যোগ করলাম দুই পরে যোগ করলাম চার পরে যোগ করলাম ছয় পরে যোগ করলাম আট তার মানে কি একই সংখ্যা মানে প্রতিবার বাড়ার হারটা দুই করে বাড়তেছে একটা অ্যাক্সেলারেশন বলতে পারেন তরণ বলতে পারেন তাই না এরকম না বিষয়টা প্রতিবার একই সংখ্যা বার যোগ করছি না প্রতিবার যে সংখ্যাটাকে যোগ করছি সেই সংখ্যাটাও বেড়ে যাচ্ছে আমি প্রতিবারই দুই যোগ করব না একবার দুই যোগ করব পরে চার যোগ করব পরে ছয় যোগ করব পরে আট যোগ করব এটা হচ্ছে সেই ধারা বুঝতে পেরেছেন তার মানে এখানে অনেক অনেকটা আমরা বিকল্প উপায়ে বলতে পারি দুইটা ধারা লুকিয়ে আছে একটা সমান্তর ধারা যেটা হচ্ছে বাড়ার হার দুই চার ছয় আট এটা একটা সমান্তর ধারা 
এই সমান্তর ধারার পদগুলোকে একটার পর আরেকটা যোগ করে আমি মূল ধারাটা পাচ্ছি ওয়ান থ্রি সেভেন থার্টিন এটা হচ্ছে মূল ধারা যেটা আমার পরীক্ষায় এসেছে কিন্তু সেটার ব্যাকগ্রাউন্ডে লুকিয়ে আছে আরেকটা সমান্তর ধারা সেটা হচ্ছে টু ফোর সিক্স এইট টেন এটা বুঝতে পেরেছেন এটা যোগের মাধ্যমে হতে পারে এবার আমরা একটু গুণের মাধ্যমে দেখি একই সংখ্যার পুনরাবৃত্তিমূলক গুণন জাস্ট প্রবৃদ্ধির জায়গায় গুণন লিখে দিতে পারি আমরা ধরেন আমি একটা সংখ্যা লিখলাম ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা ওয়ানের পরের পদটা আমি লিখলাম টু পরের পদটা আমি লিখলাম প্রবৃদ্ধি না এটা গুণন লুকি আছে মনে করেন একের চেয়ে যে দুই হলো সেটা কয় গুণ হচ্ছে দ্বিগুণ আমরা গুণন শিখবো এখন গুণন চার গুণ তাহলে গুণ যে সংখ্যা গুলো হচ্ছে সেগুলোর একটা প্যাটার্ন আমাকে খুঁজে বের করতে হবে বলেন তো দুয়ের পরে যে তিন এটা কি হয়েছে কি সূত্রে দুয়ের পরে তিন পাওয়া যায় ব্যাকগ্রাউন্ডের ধারাটা আমি পেয়ে গেছি আচ্ছা বলেন তো চারের পরে প্লাস ওয়ান করলে পরের সংখ্যাটা কত এখন এই যে সংখ্যাটা হয়েছে নতুন পাঁচ সেই সংখ্যাটাই গুণ করতে হবে চব্বিশের সঙ্গে পাঁচ গুণ করলে কত হয় একশো বিশ আপনার এখন আমরা দুইটা ধারা দেখলাম এরকম আমরা অঙ্ক করতে করতে আরো ব্যতিক্রম আরো এরকম এই সিকুয়েন্সিয়াল ধারা আর অনেকগুলো পাবো এই সিকুয়েন্সিয়াল ধারা ছাড়াও আরো কিছু ব্যতিক্রম ধারা আছে আমরা সিকুয়েন্সিয়াল ধারা গুলো আর লিখলাম না এটা কমন সিকুয়েন্স অঙ্ক করলে বের হয়ে যাবে আমরা কিছু ব্যতিক্রম ধারা শিখি এগুলো পরীক্ষায় আসে ব্যতিক্রম ধারার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যার ধারা আমরা কি মৌলিক সংখ্যা কি জানি যে সকল সংখ্যার দুইটা উৎপাদক থাকে সেটাই মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা বলে ইংলিশে বলে প্রাইম নাম্বার উদাহরণ দেন তো এই জন্য 
এই জন্য তেইশ একটা মৌলিক সংখ্যা এরকম দুই থেকে হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা শুরু আমরা মৌলিক সংখ্যা গুলো একটু চিহ্নে রাখবো হ্যাঁ দুই তিন পাঁচ সাত তারপর এগারো তেরো সতেরো উনিশ তেইশ উনত্রিশ এরকম ডট ডট আনলিমিটেড কোটি কোটি মৌলিক সংখ্যা আছে এবং একটা মৌলিক সংখ্যা যদি আপনি নতুন করে আবিষ্কার করতে পারেন আপনাকে গুগল এবং নাসা আপনাকে নিয়ে নিলাম বসাবে যে কত বেশি কত কোটি ডলার দিয়ে আপনাকে কিনবে তাকে রিসার্চার হিসেবে আপনাকে এটা নিয়ে উম দেন দরবার শুরু হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন সুতরাং আপনারা চাকরি বাকরি চিন্তা বাদ দিয়ে চিন্তা করেন কিভাবে একটা নতুন মৌলিক সংখ্যা আবিষ্কার করতে পারেন আচ্ছা পরবর্তী একটা ধারা শিখি এখন এই ধারার মধ্যে দেখা গেল এক থেকে তেরো পর্যন্ত দিয়ে হ্যাঁ দুই দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো দিয়ে পরে দিয়ে দিল হোয়াট ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে দিল তখন আপনাকে চিনতে হবে যে হ্যাঁ টু থ্রি ফাইভ সেভেন এই সংখ্যাগুলো আমি চিনি অথবা দেখা গেল ধারাটা টু থ্রি থেকে শুরু করলো না টু থেকে শুরু করলো না শুরু করলো থ্রি থেকে থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন থার্টিন আপনি খেয়াল করেন না এই যেটা মৌলিক সংখ্যার ধারা আপনি খেয়াল করেন না এই যে এখানে দেখেন একটু ভালো করে খেয়াল করেন টু আর থ্রি ডিফারেন্স টু সরি থ্রি আর ফাইভ এর ডিফারেন্স টু ফাইভ আর সেভেন ডিফারেন্স টু ইলেভেন থার্টিন ডিফারেন্স টু ঠিক আছে মাঝখানে যে একটা ডিফারেন্স ফোর আছে এটা আপনি খেয়াল করেন নাই আপনি মনে করছেন কি সবগুলাই দুই দুই করে বাড়তেছে আপনি পরে করলেন কি তেরো আর দুই যোগ করে পনেরো বের করে বসাই দিলেন অঙ্কটা কিন্তু ভুল হয়ে গেল হ্যাঁ ফাইভ সেভেন ইলেভেন থার্টিন এটা কিন্তু ওই প্রবৃদ্ধি প্রগমন না এটা একটা স্পেশাল ধারা মৌলিক সংখ্যার ধারা সাত আর এগারো ডিফারেন্স যদি এখানে নয় থাকতো খেয়াল করেন যদি তিন পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো থাকতো তাহলে কিন্তু আবার আনসার পনেরো হইত বুঝতে পারছেন নাকি পারেন নাই আচ্ছা তো নয় নাই আমরা এগুলোকে মুছে দিই ওকে আমরা মৌলিক সংখ্যার ধারা শিখলাম এবার আরেকটা স্পেশাল ধারা শিখি তার নাম হচ্ছে ফিবোনাক্কি ধারা একজন বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে হ্যাঁ ফিবোনাক্কি সিরিজ ফিবোনাক্কি সিরিজ এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আগের পদের সাথে আগের দুইটা এলিমেন্ট যোগ করে পরের এলিমেন্টটা পাওয়া যায় আগের দুইটা পদের যোগ ফল হচ্ছে পরবর্তী পদটা ফিবোনাক্কি ধারাটা কে জানেন বলেন দেখি আমরা যোগ করে প্রথম এলিমেন্ট দুইটা না থাকলে তো যোগ করা যায় না মিনিমাম দুইটা আগে লিখতে হবে আর শিখা লাগবে না বাকিটা আপনারা বুঝে যাবেন চেহারাটা দেখে যাবেন বুঝতে পারছেন খেয়াল করেন দুইটা দুইটা করে পদ যোগ করে পরবর্তী পদটা পাওয়া যাচ্ছে কে বুঝেন নাই আপনি বুঝবেন না যে আগের দুইটা যোগ করে যে পরের হচ্ছে এটা তো মাঝখান থেকেও কল্পনা করা যায় আপনি এখান থেকে ধরেন তিন আর পাঁচ যোগ করে এইট হচ্ছে পাঁচ আর আট যোগ করে থার্টিন হচ্ছে থার্টিন আর এইট যোগ করে টোয়েন্টি ওয়ান হচ্ছে 
তার মানে আপনি মাঝখান থেকে ধরলেও কিন্তু বুঝতে পারবেন যে না দুইটা যোগ করে করে পরবর্তীটা হচ্ছে আচ্ছা মৌলিক সংখ্যাটা হচ্ছে যে সংখ্যাগুলোকে এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না বলেন তো তেরো কে কত দিয়ে ভাগ করা যায় যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি বলবেন অন্য কেউ না भाग कर তো এটাই তো বলেছি আমি এখন কি বুঝাবো সব মৌলিক সংখ্যা গুলো আচ্ছা নয় কেন হইল না এখন আমি তো আমি তো আপনাকে রিপিট প্রশ্ন করেছি উত্তর দেওয়ার আগে আপনার প্রশ্ন উত্তরটা আমি এখনো দিই নাই আগে আপনি আমার উত্তরটা দেন পরে আমি আপনাকে উত্তর দিব নয় কি মৌলিক সংখ্যা কিনে আপনি বলেন আমি জানি না ভাবেন একটু নয় অন্য কিছুতে ভাগ যায় কিনা হিসাব করেন তাইলে এখন বলেন নয় কি মৌলিক সংখ্যা কিনা না না মৌলিক সংখ্যা তাহলে এখন উত্তর পেয়েছেন আমরা একটু পরে আগাই আমরা আরো কিছু বিশেষ ধরনের ব্যতিক্রম ধারা শিখি আমরা লিখি ফোর নাইন টোয়েন্টি ফাইভ ফোর্টি নাইন মৌলিক সংখ্যার বর্গ না স্বাভাবিক না মৌলিক সংখ্যার বর্গ বুঝতে পারছেন এটা টু স্কোয়ার এটা থ্রি স্কোয়ার এটা ফাইভ স্কোয়ার সেভেন স্কোয়ার मौलिक संख्या घन दिए आंसर आसते अच्छा नतुन धारा शिखी व्यतिक्रम धारा लिखते স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ এন স্কোয়ার এটা হচ্ছে একটা স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ এন স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার সিক্স স্কোয়ার এভাবে আগাবে ঠিক আছে আচ্ছা স্বাভাবিক সংখ্যার ঘন আসতে পারে না ঘন আসতে পারে না পরীক্ষায় লিখি ওয়ান তারপর এইট তারপর টোয়েন্টি সেভেন তারপর এইটি ওয়ান সরি এইটি ওয়ান না থ্রি কিউব এরপর ফোর কিউব সিক্সটি ফোর সিক্সটি এটা হচ্ছে এন কিউব এন মানে ন্যাচারাল নাম্বার এন ফর ন্যাচার ন্যাচারাল নাম্বার হ্যাঁ তার মানে ওয়ান কিউব টু কিউব থ্রি কিউব ফোর কিউব লাস্ট হবে ফাইভ কিউব মানে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ বলেন কে বুঝেন না এটা কেন একশো পঁয়ত্রিশ একশো পঁচিশ হলো সবাই বুঝলে আমি আর ব্যাখ্যা করলাম না এগিয়ে গেলাম আরেকটা ব্যতিক্রম ধারা বলেন বিজু স্বাভাবিক সংখ্যা 
বেজ স্বাভাবিক সংখ্যা আসবে না এটা সবাই বুঝে বেজ সংখ্যা জোর সংখ্যা এটা কে সবাই বুঝে হ্যাঁ বেজ সংখ্যার বর্গ আসতে পারে আসতে পারে ওয়ান আসতে পারে নাইন আসতে পারে টোয়েন্টি ফাইভ আসতে পারে ফোরটি নাইন আসতে পারে হোয়াট মানে এক তিন পাঁচ সাত এবারটা নয়ের বর্গ কত নয় নং একাশি এইটটি ওয়ান এটা হচ্ছে কি বিজ সংখ্যার বর্গ আচ্ছা আমি একটা ধারা লিখি আপনারা বলেন দেখি পারেন কি না বলেন তো এটা কি ধারা কি জোর সংখ্যার ঘন জোর সংখ্যার ঘন হচ্ছে এই ধারাটা একটু কঠিন তাই না আচ্ছা দেখি তো এটা কি আরো কঠিন অন্য কোন বিকল্প উপায়ে বের করা যায় কিনা টু কিউব টু টু দি পাওয়ার সিক্স দুইশো ষোলো কে দুই এর পাওয়ার আকারে প্রকাশ করা যায় না যায় না তাহলে হচ্ছে না না হবে না হবে না দুইশো ছাপ্পান্ন হয় এটা হবে না ব্যতিক্রম নাই এটা কোনো বিকল্প নাই এটা এটাই আচ্ছা আরেকটা ব্যতিক্রম ধারা শিখি আমরা টু এর পাওয়ার আকারে হ্যাঁ ধরেন টু টু দি পাওয়ার জিরো নাম মান হচ্ছে ওয়ান টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মান হচ্ছে টু টু কিউব মান হচ্ছে এইট টু টু দি পাওয়ার ফোর মান হচ্ছে সিক্সটিন টু টু দি পাওয়ার ফাইভ মান হচ্ছে থার্টি টু 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 দি পাওয়ার সিক্স মান হচ্ছে সিক্সটি ফোর টু টু দি পাওয়ার সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট টু টু দি পাওয়ার এইট দুইশো ছাপ্পান্ন হবে না হ্যাঁ মানে টু এর পরে কি স্যার ফোর হবে না টু টু দি পাওয়ার ফোর এর মান সিক্সটিন পরে কি পাঁচশো বারো এক হাজার চব্বিশ এভাবে এটা চলতেই থাকবে এভাবে চলতেই থাকবে বুঝতে পেরেছেন টুটোতি পাওয়ার এন বুঝতে পেরেছেন টুটো দেবার এন বলা যাবে না টুটো দেবার এন বললে আবার এই যে ওয়ান বাদ দিতে হবে কারণ টুটো দি এন এর মান ওয়ান থেকে শুরু টুটো দিবার ওয়ান মানে হচ্ছে টুটো দিবার এন মানে হচ্ছে টুটো দিবার ওয়ান মানে হচ্ছে টু দিয়ে শুরু হবে বাট আমরা যদি একটু পিছন থেকে শুরু করি টুটো দিবার জিরো থেকে শুরু করি তাহলে ওয়ান সহ থাকবে হোয়াট এবার ওয়ান সহই থাকুক আর ওয়ান ছাড়াই থাকুক মানগুলো দেখলে চিনবেন টু ফোর এইট এগুলো দেখলে চিনবেন যে না এটা দুয়ের পাওয়ার আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে সবগুলা তারপর আর কোন স্পেশাল ধারা আছে কিনা এটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার ঘন ওয়ান কিউব টু কিউব থ্রি কিউব ফোর কিউব ফাইভ কিউব এগুলো বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আমরা এবার আর লাগবে না অনেক শিখেছি অনেক প্র্যাকটিস করে ফেলেছি ব্যতিক্রম ধারা শিখে ফেলেছি আর একটা ব্যতিক্রম ধারা আসতে পারে অ্যালফাবেটিক 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 ধারা কি ধরেন ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন না এসে আসলো এ সি 
एफ व्हाट पार्वन ना जी सर एक नंबर हो चें ए तीन नंबर हो चें सी पांच नंबर हो चें ई सात नंबर हो चें एफ एफ ना तो ये अभी सर जी हाँ को था के तो ले बोलें तो वन के हो गए फाइव सेवेन और नाइन नाइन नंबर के आई आई हम आई ए भावे अल्फाबेटिक धारा माने कोई नंबर संख्या इंग्लिशी बोलना माला है ए कोई नंबर संख्या बोलें तो आपने बोल बोलना क्यों ना एक नंबर ना उन्हें क्या बोल बोलना आपने बोलो जिन्ही पूजन नहीं जिन्ही बोलें इंग्लिशी बोलना माला है ए संख्या टा ए अक्षर टा कोई नंबर एक नंबर अच्छा सी कोई नंबर तीन नंबर एक अन बुस्ते परसें चौबीस एकाशी सताईश डेश नौ हो गए सर एक घटना वाला की तीन भागे एक भाग करें कौन थे से देखें एकाशी थे के तीन दिन भाग कर ले सताईश सताईश के तीन दिन भाग कर ले हो गए नौ 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 के तीन दिन भाग कर ले हो गए तीन तीन के तीन दिन भाग मैंने प्रति बारी तीन दिन भाग करते सी तले टक्को अच्छा हरानो संख्या नहीं � कमन पूरे कैसे मने आमर विशेष धारा थे के बोलें तो कतो हो बे तो सिक्सटी नो बेटा सर तो शोलो की भाभे तो शोलो जी शोलो सर फोर फोर एन स्क्वायर मने फोर फोर स्क्वायर साइड सीरे शोलो है क्या बुझन नहीं सर एक टू बुझने चाहिए एन स्क्वायर पुराई नहीं एक टू के जी सर पुराई सर ए जे एन स्क्वायर मात्र जयन कर छत्तीस कत हो म्यूट कर मान कत तीन सो तेताल अच्छा देखार दरकार नहीं टू है वन आठ जो कले थ्री होए टू आठ जो कले फाइव होए थ्री आठ फाइव एट होए अभी ए टू थ्री फाइव एट ए टू देख लिए मैं बोल रहा हूँ फिर वो ना किसी रिस 
সুতরাং তেরো আর এগারো যোগ করলে চৌত্রিশ কি শুরু হয়েছে জিরো থেকে বলে নাই ফিবোনাকি সিরিজের দশম পদ কত ফিবোনাকি সিরিজের দশম পদ থার্টি ফোর কিন্তু এইখানে যে ধারাটা দিছে সেখানে কিন্তু দশম পদ ফিফটি ফাইভ ঘটনা হচ্ছে এটা বুঝতে পারছেন খেয়াল করি নাই অষ্টম পদ এক দুই তিন চার পাঁচ সপ্তম শুরু করলো ওয়ান থেকে ঠিকই দিল ওয়ান এর পরে ওয়ান ওয়ান দুইবার দিল না জিরো ওয়ান ওয়ান দিল না দিল টু দিল পরে দিল থ্রি এ পর্যন্ত তারা তিনটা আরবিটারি সংখ্যা নিয়ে নিল কত হবে পরবর্তী তিনটার যোগ ফল ছয় এগারো আর বিশের যোগ ফল যেটা সেটা হবে বুঝতে পারছেন এটাও কিন্তু সুপার ফিবো নাকি সিরিজ এটা কোনো বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন নাই বা বিসিএস পরীক্ষায় আসতে পারে আসে এরকম আট এগারো সতেরো উনত্রিশ তিপ্পান্ন ঘটনা কি ইতিহাস বলেন ঘটনা বলেন সতেরো আর উনত্রিশ 
चौबीस देखा प्रथम एक तीन दुई बार तीन छीन बार से संख्या कत बारे पद चाहिए दस नम्बर पद क्या नम्बर पद हलो छत्तीस सब नवम संख्या कत हो नवम नय नम्बर अच्छा जिरो जिरो थे के तीन पायलाम कतो जो करे तीन जो करे तीन थे के आठ पायलाम पांच जो करे आठ थे के पन्नर पायलाम सात जो करे पन्नर थे के चौबीस पायलाम नौ जो करे चौबीस थे के पौंतीस पायलाम एकारो जो करे तार मने बिजोस शंखा जो करे जाबो तो ले पौंतीस शंखा जो करे कौन शंखा टा जो कर बो तेरो त आठ चल्लिस पर जो करब कत पंद्रह पंद्रह 
আঠারোশো পনেরো কত বলছে নয় নাম্বার কয় নাম্বার পাইছি আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আট নাম্বার পাইছি আর একটা লাগবে সতেরোর পরের সংখ্যাটা শুধু সতেরো সতেরোর সঙ্গে তেষট্টি যোগ করলে কত হয় আশি আশি বলে গেল বন্ধু আইল না আশিতে বিশ চার আশি বিশ কোন সমাস যার থাকলেই বহব্রি আর যে থাকলেই না কর্মধার আচ্ছা রূপ রূপক বলতেছি মনে মনে ভাবতেছি রূপক কর্মধার এই জন্য কর্মধারে না তৎপুরুষ সেটা আমরা সেই বিতর্ক আমরা আরেকদিন করব উনিশ তেত্রিশ একান্ন তিয়াত্তর দেখিত কত যোগ করলে হয় যোগের ধারণা গুণের ধারা বুঝতে হবে যোগেরই মনে হবে গুণের হইলে আরো বহু বেড়ে যেত উনিশের সঙ্গে কত যোগ করলে তেত্রিশ হয় চোদ্দ 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 তেত্রিশের সঙ্গে কত যোগ করলে একান্ন হয় আঠারো সাত আর এগারো আঠারো একান্নর সঙ্গে কত যোগ করলে তেয়াত্তর হয় আঠারো একইভাবে আঠারোর সঙ্গে চার যোগ করলে হয় বাইশ তাহলে পরের বার আমি যে সংখ্যাটা যোগ করব সেটা হবে প্লাস চার তাহলে বাইশের সঙ্গে চার যোগ করলে কত হয় কারণ হচ্ছে আমি প্রায় উদাহরণ হিসেবে নিরানব্বই বলি যেমন মনে করেন ঐকিক নিয়ম করাচ্ছি বা অন্য যে কোনো অঙ্ক করাচ্ছি সেখানে একটা সংখ্যা আপনারা লজিকটা ধরতে পারলেন না লজিক্যাল বলে ফেললেন তখন আমি বলি এখানে নিরানব্বই থাকলেও একই একই ঘটনা করতো বা একই কাজ করতে হইতো নিরানব্বই দিয়ে আমি উদাহরণটা দিই আর কি আমার অভ্যাসে নিরানব্বই চলে আসে একশো নব্বই স্যার আচ্ছা এই অঙ্কটা কি বলেন তো দশের সঙ্গে কত যোগ করে প্রথমে বেড়েছে বারো পরে বেড়েছে চব্বিশ পরে বেড়েছে আটচল্লিশ তাহলে এখন বাড়বে দেখেন এই যে বারো থেকে চব্বিশ এটা কিন্তু আবার আরেকটা ধারা দ্বিগুণ দ্বিগুণ না লিখি আমরা ইন্টু টু লিখি তাহলে বুঝবো ক্রস টু দেই ইন্টু দুই এই চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ইন্টু দুই এবার বলেন তো আটচল্লিশ ইন্টু দুই কত হয় ছিয়ানব্বই আটচল্লিশ এর দ্বিগুণ হচ্ছে ছিয়ানব্বই তাহলে আমার ছিল চুরানব্বই আছে এখন নতুন যোগ করতে হবে ছিয়ানব্বই যারা বুদ্ধিমান তারা এত গোলা ক্যালকুলেশন করবে না তারা শুধু বারো চব্বিশ আটচল্লিশ দেখেই বুঝবে দ্বিগুণ এই যে মাঝখানে ক্যালকুলেশন গুলো তারা করবে না না করতে তো হবে আপনি ছেচল্লিশ থেকে বাইশ বিয়োগ না করলে বুঝবেন কিভাবে চব্বিশ হয় তাহলে প্রত্যেকটাই ক্যালকুলেশন করতেই হচ্ছে প্রত্যেকটাই বিয়োগ করে আপনার বের করতেই হচ্ছে দেখেন এই ছেচল্লিশ আর আটচল্লিশ যোগ করলে যে ছিয়ানব্বই হয় এটা আপনারা আট আর ছয় সরি চুরানব্বই আঠার ছয় চোদ্দ চার হাতে রইল এক চার আর চার এক আর আট নয় এভাবে করবেন না এটা শর্টকাট আছে শর্টকাটটা হচ্ছে কি এটাকেও পঞ্চাশ মনে করবেন মাইনাস ফোর কম আছে এটাকেও পঞ্চাশ মনে করবেন মাইনাস টু কম আছে 
পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো একশো মাইনাস ছয় কম আছে মানে চুরানব্বই এভাবে হিসাব কোটা করবেন মানে ছেচল্লিশ দেখা মাত্র এই কল্পনায় ভাসবে চার আটচল্লিশ দেখা মাত্র এই কল্পনায় ভাসবে দুই চার আর দুইয়ের ছয় একশো মাইনাস ছয় মানে চুরানব্বই এভাবে করবেন তাহলে সহজ হবে আমি আমি করি স্যার ওই ওইখানে পঞ্চাশ হতে কত লাগে দুই লাগে আনলাম পঞ্চাশ আর থাকে বাকি থাকে কত ওই ক্লিয়ার আরো উপায় আছে ওইভাবে করি স্যার কত ছেচল্লিশ আর আটচল্লিশ আপনারা শর্টকাট পূর্ণ সংখ্যা থেকে মাত্র ছয় এখানে লাস্টে চুরানব্বই থাকবে এভাবে করলে আপনাদের সহজ হবে যারা জীবনে স্টুডেন্ট পড়ায়নি আর যারা জীবনে মেসে থাকেনি তারা জীবনের অনেক জায়গায় অনেক অভিজ্ঞতাদের কম আছে যারা স্টুডেন্ট পড়িয়েছে এবং মেসে থেকেছে যারা স্টুডেন্ট পড়িয়ে মেয়ে স্টুডেন্টের সাথে প্রেম করেছে আর মেসে থেকে বাড়িওলার মেয়ের সাথে যারা প্রেম করেছে আর যারা মনে করেন যে যে বাসায় যে বাড়িওলার বাসায় মেসে থেকেছে সেই বাড়িওলার মেয়েকে পটিয়ে বিয়ে করেছে তারা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কিম জং উং কারণ দেখেন এটা যদি যোগের ধারা হয়তো এই পর্যন্ত যোগ কিন্তু এরপরে হঠাৎ করে অনেক বহুগুণ হয়ে গেছে তারপর বহুগুণ হয়ে গেছে না এটা যোগের ধারা না আমরা শুরুতেই দেখেন শুরুতে আমরা যোগ করবো না এটা বোঝার জন্য একটু এক নজরে একটু কমন সেন্স আমাকে থাকতে হবে শুরুতে আমরা যোগ না করে আমরা এক আর দুই যোগ করে ডিফারেন্স এক আবার দুই আর আট যোগ করে ছয় এরপরে গিয়ে দেখলাম কি রে না বহুগুণ না এইটুক টাইম আমরা ওয়েস্ট করব না এইটুক কমন সেন্স আমাদের না থাকলে আমরা বিশ্বাস করার যোগ্যতা রাখি না শুরুতেই কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে আমরা ট্রায়ালটা শুরুই করব গুণ দিয়ে যোগ দিয়ে না আমরা একের সঙ্গে দুই যদি গুণ করি কত গুণ হয় দ্বিগুণ আবার দুই এর সঙ্গে আট কত গুণ চার গুণ আচ্ছা আটের থেকে আটচল্লিশ কয় গুণ ছয় গুণ তার মানে দেখেন এই যে ধারা কিন্তু দুইটা লোকানো এখানে দুই এর সঙ্গে চার এখানে প্লাস টু এটা হচ্ছে গুণন হম কত গুণ হবে সেটাও প্লাস টু করে গুণ হচ্ছে তাহলে দেখেন চারের সঙ্গে পরের সংখ্যাটা প্লাস টু ছয় তাহলে ছয়ের পরে প্লাস টু দিলে কত হয় প্লাস টু কত দশ দশ আমি ক্যাডার হয়েছি কেমন যেন একটু রোমান্টিক সরি নোস্টালজিক হয়ে যায় আর কি
আপনি কি এটা পারছিলেন তখন পারছি না আমার মেথার মেন্টাল লেভেলিটি 30 এর 30 পাইতে হবে এরকম টার্গেট নিয়ে গেছিলাম কত পাইছিলাম আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই হয়তো 28 29 পাইছি একটা দুইটা হয়তো মিস হয়ে যেতে পারে যে কোন জায়গায় অনেক কেউ শক্তিশালী মানে উইকনেস থাকে প্লাস প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু স্ট্রং জোন থাকে আমার স্ট্রং জোনই হচ্ছে যে দুইটার আমি ক্লাস নেই ম্যাথ এবং মেন্টাল এবিলিটি বুঝতে পারছেন জি স্যার এইটা নিজের স্যার খুঁজে বাইর করতে হবে যে আমি কোন সাবজেক্টটা বেশি ভালো পারি আর কোনটা কম পারি এবং সেটাতেই গুরুত্ব বেশি দিতে হবে আমার ক্লাস 6 7 8 9 পর্যন্ত থিওরি হচ্ছে যেগুলো ভালো পারি সেগুলো কম পড়ব যেগুলো বেশি পারি না কঠিন সেটাই বেশি পড়তে হবে যেমন ম্যাথ আর ইংলিশ কঠিন পারি না এটাই বেশি পড়তে হবে এটা হলো আমাদের এসএসসি এইচএসসি পর্যন্ত বাট বিসিএস এর ক্ষেত্রে থিওরি উল্টা কারণ বিসিএস এর সময় আমার সব সাবজেক্টে এ প্লাস পাইতে হবে না আমার টোটাল মোট নাম্বার বেশি পাইতে হবে তো মোট নাম্বার যদি বেশি পাইতে হয় তাহলে আমার যে সব সাবজেক্ট আমি ভালো সেই সব সাবজেক্টে গুরুত্ব বেশি দিয়ে 100% বা 95% নাম্বার কনফার্ম করার জন্য যেটুকু সময় দিতে হয় সেটুকু সময় আমাকে দিয়ে আগে দিয়ে পরে সময় থাকলে অন্য সাবজেক্ট পড়ব না থাকলে কম পড়ব এই থিওরিটা अप्लाई করতে হবে কারণ ধরেন ম্যাথ আপনি পড়া ছাড়াই 50 পান আর ধরেন বাংলাদেশ বিষয়বলী পড়া ছাড়া আপনি 20 পান তার মানে ম্যাথে আপনি আগে এমনি ভালো এখন ম্যাথ যদি 50 থেকে 95 কনভার্ট করতে আপনার সময় লাগে 3 সপ্তাহ পড়তে হয় বাংলাদেশ বিষয়বলী 3 সপ্তাহ পড়লে বিশেষ সঙ্গে আপনি 45 নাম্বার অ্যাড করতে পারবেন না তার মানে আপনি সময় দিলেন 3 সপ্তাহ আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন শুধু আমার যেহেতু সময় আছে আর তিন সপ্তাহ বেশি সময় নাই তাহলে আমি এক কাজ করি ম্যাথই পড়ি আপনি ম্যাথ তিন সপ্তাহ পরে পঁয়তাল্লিশ নাম্বার বেশি পেয়ে ফেললেন আগে যা পাইতেন অন্যান্য সাবজেক্টের মনে করেন সেম শুধু বাংলাদেশ বিষয় বলি আর বিজ্ঞান গণিত আপনার পড়া হয় নাই বাকি সব পড়ে ফেলছেন মনে করেন আপনার দুই বন্ধু আট সাবজেক্ট পড়ে ফেলছেন মোটামুটি সিক্সটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট নাম্বার পান এখন সামনে আছে শুধু ম্যাথ আর মেন্টাল এবিলিটি ম্যাথ আর বাংলাদেশ বিষয় বলি দুইজনই ম্যাথ এবং বাংলাদেশ বিষয় বলিতে মানে সমান দক্ষ দুইজনই ম্যাথ বিনা প্রিপারেশনে পরীক্ষা দিলে একশোতে পঞ্চাশ পাবেন আর বাংলাদেশ বিষয় বলি বিনা প্রিপারেশনে একশোতে বিশ পান এখন একজন সিদ্ধান্ত নিলেন আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন আমি আগামী তিন সপ্তাহ বাংলাদেশ বিষয় বলি পড়বো না সময় যেহেতু নাই আমি শুধু ম্যাথই পড়বো আর আপনার বন্ধু হিসাবে সিদ্ধান্ত নিল যে ম্যাথ তো আমি অনেক ভালো পারি এমনি পঞ্চাশ পাই তাহলে এক কাজ করি আমি বাংলাদেশ বিষয় বলি যেহেতু কিছুই পারি না বাংলাদেশ বিষয় বলি পড়ি তো আপনার বন্ধু তিন সপ্তাহ বাংলাদেশ বিষয় বলি পড়ে আগে বিশ পাই তো এখন পাবে পঁয়ত্রিশ পনেরো নাম্বার অ্যাড করলো আর আপনি তিন সপ্তাহ ম্যাথ ফুল পুরোটা রিভাইজ দিয়ে একদম নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার পান মানে আগে পঞ্চাশ পাইতেন এখন পঁচানব্বই পাচ্ছেন পঁয়তাল্লিশ নাম্বার আপনি অ্যাড করে ফেললেন তাহলে সর্বমোট নাম্বার আপনার বন্ধু বেশি পাবেন আপনি বেশি পাবেন परीक्षा <laughs> नीचे धारा टी पूर्ण करते शून्य स्थान की बसाइते कारण हम छये दस बारे चौबीस बेड़े गेसिंग गुण क्या गुण धारा छोड़ो दिगुण 
তিন দিগুণ স্যার তিন সাত তিন গুণ তিন গুণ দিগুণ তিন গুণ দিগুণ দুই শূন্য আচ্ছা এখানে কোনো প্যাচ নাই আমি দেখে দিলাম কোনো প্যাচ আছে কিনা যে সাত নাম্বার নয় নাম্বার এরকম কিছু চাইছে কিনা না ডাইরেক্ট পরের পদটাই চাইছে তে 72 কে তিন দিগুণে 6 তিন সাথে 21 শেষ না কিনা অষ্টম অষ্টম খেয়াল করেন तीन चार पांच छोए इधर आठ टा धरा तो दले अम्म शुरू थी देखने जो तीन चार सात एक लाख एल्गोरिथम को टाइम आज करेगा उन दौर का नहीं अम्म शुरू थी मुझे किसी एक ने जो तो एक बार बारते से एक बार कम दे से निश्चित एक ने अम्म दूसरी टा धरा से एक ने दूसरी टा धरा जो थी हो इतने अम्म कौन धरा टाइम � लाल धराई लाल धराई तो लाल धरा टा कुछ ही सात चौदह एकूश गहनी की दिगुन जी सर ना 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 दिगुन ना प्लस सेवन प्लस सेवन जस शादी प्लस सेवन चौदह प्लस सेवन एकूश एकूश प्लस सेवन को तो ट्वेंटी एट क्या बुझे ना ही सर ये धरा की सर मतलब दूध आधार जो कौन थक बेटा कौन की सर एक टा मतलब मतलब एक टा बार बे एक टा मानुषारम्पिटर प्रश्न अमी बोली सुने न ह्यूमन ब्रेन होते हैं अमन टच जोटिल जिनिश जेटा लॉजिकेर बाहरे हो बाकी अल्कोलेशन एंड बाहरे हो कास करते पारे जेस एबिलिटी टा कंप्यूटर एंड नहीं कंप्यूटर ओनली जेटा लॉजिकेर पूर्व पे इवन अपनी बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानेकिंते अतः बा आगे एक घटना शायद मिल रही है शेयर इटा बहुत शायद है गूगल ने अमी आगे सार जीता हम शिशु दे धरन एक टा मोबाइल बच्चा के खाओं और जो नो यूज़ करा है खेले बच्चा देर वाले शिम्पान जी विभिन्न प्राणी जीरा वे गुला सार जी है बा कार्डन सार जी है ये जो नो गूगल बुझे न प्राणी जी देखा देता है यार एक गोल की बातें बुझ लो अब यहाँ बच्चा के खाओ बो अब यहाँ कार्डों देख बो ना बिशो टेट है ना और तब तो अरे निर्दिष्ट एक तरह में डेली रात नौ टाइम्स में अपने बच्चा के खाओं डेली रात पौने नौ टाइम्स में अपनी सार्ज दिन जब रजिराफ लेके सिर्फ़ सो बुझ किकी बारे आपने कौन कौन प्राणी देखते चान ठीक है से इटा शंखा जो दिन आ मिले गूगल आपने किसी साजिश कर बना किंतु मानुषीय ब्रेन होते हैं रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे आइडिया करे बुझते पर ऐसे की चाहे आपना चेहरा देखे हमें बुझते पर वो आपने मन खराब इटा गूगल पर बना कंप्यूटर पर बना दोष नौ आठ छाताईश इटा कंप्यूटर के बुझाइते के लिए अनेक जोटिल एक टा प्रोग्राम रिक्रीएट करते होंगे मिनिमम एक शो लाइन या एक शो कमांडर एक टा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे रे मुद्दे डुगाइते होंगे किंतु आपनी मानुष देखें आपना रुस्ते किंतु कुन बेपर ही ना देखें तीन दोष नौ आपने चोक देख � तर मने देखें कंप्यूटर चाहिए कि तो कौन फॉर मने इन सम केसेस कंप्यूटर चाहिए मानुष के ब्रेन बेशी पावरफुल 
আপনারা কি আমার সঙ্গে এগ্রি করেন নাকি করেন না লাল ধারা বাদ আমরা নীল ধারা নিয়ে কাজ করি দশের থেকে আট মাইনাস টু टाइम <laughs> माइनस टू देख देखा जा घूम ना पड़े क्लस करते बेपारे चरित्रा महिला प्रश्नबोधक स्थान संख्या मैं झमेला नहीं मोबाइल <laughs> इंटेलिजेंस कम्पिटार
ফেসবুকে ভিডিও আসার পর সব দেয় এরকম প্রশ্ন আসবে নাকি সারা ব্যক্তিক্রম গুলো আসবে এগুলা আসবে এর চেয়ে কঠিন গুলো নাই আমি যেগুলো শুরুতে দেখাইছি এগুলো ইচ্ছা করে কঠিন গুলো দেখাইছি পরীক্ষায় আসলেও যেন আপনারা পারেন আমি যেগুলো শুরুতে দেখিয়েছিলাম এগুলো আসে হলো জিএমএটি জিআরই টোফেল এইসব পরীক্ষা আসে বুঝতে পারছেন একটু কঠিন গুলো যেগুলো এগুলো এই যে এন কিউব বিজোর সংখ্যার ঘন মৌলিক সংখ্যার ঘন এগুলো আসে হলো জিআরই জিএমএটি এগুলোতে বাট আপনাদের বিসিএস পরীক্ষা এত কঠিন গুলো কমই আসে একটা দুইটা আমরা পাইছি এখান থেকে যে বিজোর সংখ্যার বর্গ পেয়েছি আর এটা জানি কি পাইলাম ন্যাচারাল নাম্বার স্কোয়ার পেয়েছি আমরা দুইটা তিনটা পেয়েছি আমরা সো আমরা বুঝতে পারলাম এটাই যে অ্যাকচুয়ালি এটা কঠিন না কিটা মেন্টাল এবিলিটিটা আসলে কঠিন না তাই না ম্যাথের চেয়ে অনেক অনেক সহজ মেন্টাল এবিলিটি জি স্যার আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আমি করি আপনারা কি কেউ এই শীটটা প্রিন্ট দিবেন বুঝিন না স্যার এই যে আমি যে লেখলাম আজকে এটা কি কাউ কেউ প্রিন্ট দেন আমি যেগুলো লিখি গুলো কি কেউ প্রিন্ট দেন प्रिंटी তাহলে হিজিবিজি থাকবে না একটু দেখতে সুন্দর দেখা যাবে বুঝতে পারছেন এবং এই যে দেখেন এটা নয় পৃষ্ঠার একটা শিট হয়ে গেছে অথচ আপনাদের যে ওই শিটটা এটা আছে মনে হয় তিন চার পৃষ্ঠা মানে যে স্পেস গুলো আছে না এই স্পেস গুলো নাই আর কি ওয়েস্টেজ নাই রেজের ওয়েস্টেজ নাই তো এই তাহলে আমি আর এটা কাটলাম না কেমন কেমন আমি এটা কেটে কেটে টাইম নষ্ট করলাম না আপনাদেরকে এটাই দিয়ে দিলাম নাকি ঠিক আছে দিয়ে দেন সমস্যা নেই সমস্যা না স্যার এগুলো তো স্যার परीक्षा मोट नम्बर ना কিন্তু ওই ইংলিশের 55 ছাড়াই যদি বাকি সবগুলা সাবজেক্টে আপনি 50% নাম্বার পেয়ে যান 900 এর মধ্যে 450 পেলে পাস এখন ইংলিশের 200 নম্বর আপনার মাইনাস হয়ে গেল 55 মাইনাস হয়ে গেল বাকি 700 এর মধ্যে যদি আপনি 450 পেয়ে যান তাহলে আবার রিটেন পাস করে ফেলবেন বুঝতে পারছেন স্যার বুঝছি কিন্তু রিটেন পাস করলে যে আপনি ক্যাডার পাবেন তা কিন্তু না নন ক্যাডার চলে আসবে যে কোন একটা সাবজেক্টে মাইনাস হয়ে গেলে সেটা আর অন্য সাবজেক্ট দিয়ে কভার করা খুব টাফ হয়ে যায় এবং এই সুযোগটা রাখছে শুধুমাত্র ম্যাথের জন্য অনেকে ম্যাথের মধ্যে 50 তো ম্যাথের 50% হচ্ছে 25 অনেকে ম্যাথে 25 পায় না সরি 50% না 30% 50 এর 30% হচ্ছে 15 অনেকে 15 পায় না 12 পাইলো মনে করেন ম্যাথে তাহলে ওই 12 নম্বর যোগ হবে না কিন্তু ম্যাথের 50 ছাড়া বাকি 850 এর মধ্যে যদি আপনি ধরেন 600 পেয়ে যান আপনি ক্যাডারও পেয়ে যাবেন তবে স্যার মানে নিজের চয়েস মত বা ভালো স্কোর ই পাইতে হলে মানে লিখিত মার্ক বেশি ভালো হইতে পারলে তাইলে করতে ক্যাডার পাইতে গেলে আমার ফেলের চিন্তা করার মানেই নাই করাই যাবে না জি স্যার জি স্যার চিন্তা করতে হলে সব আবার বাইবে স্যার অনেক আছে বাইবে জড়তার জন্য অনেক কনফিউশনে পড়ে অনেক आंसर দিতে পারে না কিন্তু লিখিত যদি স্ট্রং থাকে তখন মানে ক্যাডার হওয়া অতটা ই হয় হ্যাঁ বাইবার নাম্বার কম পেলেও কাজ হয়ে যায় 
জি স্যার সেটাই তার নন ক্যাডার কি প্রি রেজাল্ট ভাইভা রেজাল্টে পরে চয়েস দিতে হয় হ্যাঁ এটা আগে বিসিএস এর নন ক্যাডার শুরু থেকেই চয়েস দেওয়ার অপশন ছিল এই বিসিএস এর নন ক্যাডার নাকি স্যার একটা সংবাদ দেখলাম আজকে মানে কালকে দেখছিলাম মনে হয় যে ওই আপনার মানে এবছর নন ক্যাডার আলাদা ভাবে নাকি পরীক্ষা নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছে পিএসসি মানে এই ক্যাডারের সাথে মানে নেবে না নন ক্যাডার আলাদা ভাবে পরীক্ষা নেওয়ারই করতেছে পঁয়তাল্লিশ অপশন ছিল আপনি কোন চয়েসটা প্রথমে দিতে চান কোনটা পরে দিতে চান আমাদের 46 তো স্যার নন ক্যাডার দেয় নাই 46 এই এটা দেয় না আর কি আলাদা নেবে স্যার আলাদা আমি কালকে একটা ডিট দেখছিলাম স্যার তাতে আপনার কি তাতে কি আপনার জব নন ক্যাডার জবটা পাওয়ার সুযোগ সম্ভাবনা বেড়ে গেছে না কমে গেছে কোনো পরিবর্তন হইছে হয় নাই তো না না স্যার অ্যাপ্লিকেশন আগে করতে হবে পরে করবেন পার্থক্য কি পড়ার জায়গায় পড়েন নাম্বার পাইলে পরে চয়েস চয়েসের জন্য আপনার ক্যাডার নন ক্যাডার চাকরি পাওয়া আটকাবে না নাম্বার যে পাবে সেই চাকরি পাবে ক্যাডার চয়েস যখনই করেন না কেন ওকে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আমি কি ক্লাস আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আনমোল হ্যাঁ আছি আমি কি এই রিটেনশিটটা দিয়ে দিব এটা তো